trời ơi sao mà ngọc bà ngọc có sống trong cảnh khổ dưới trời không, không chồng mà gì mà giết mà con rể của mình mà mà, mà cô cũng không biết, không biết mà ông xui của mình cô với chú cũng không biết luôn à, Nghĩ biết được lần nó xuống biết lần là nó rước thằng lính đó đó là rước là chính xác ngoài đường chúng vô tới nhà mình không không nó ngồi bên cầu anh á trời ơi nó à, đầu ẩm đủ thiệt rồi ẩm ẩm cái nhỏ đem bệnh tình đi giống mẹ nó như vậy người ta hậu giang quy tư xin kính chào quý cô chú anh chị hậu giang chào quý khán giả gần xa thưa cô chú anh chị hôm nay thì hậu giang đang có mặt ở tỉnh sóc trăng cũng như đoạn video trước hậu giang chia sẻ đó quý cô chú anh chị em ngọc năm nay 34 tuổi em cùng chồng ở nhà trọ trên bình dương đó thì à, em mang bầu cặp song sinh à, cũng à, mấy tháng rồi của chú anh chị thì vô tình là em đọc được cái tin nhắn trong zalo của chồng em nhắn tin với một người ở chung dãy trọ luôn đó thì à, khi mà phát hiện chồng mình có cái hành vi như vậy thì đương nhiên đâu có ai mà chịu được của chú anh chị đó cả giả qua lại thì chồng em nó là đánh em đánh em là làm cho em phải nhập viện nó nhập viện là bác sĩ phải khâu cái gì lại đó này hậu giang không gành biết của chú anh chị khâu để giữ lại hai đứa nhỏ và cũng có rất là nhiều lần em nghĩ nghĩ quẩn luôn giờ là cha mẹ của em ngọc lên tiếng rất là bức xúc với cô chú anh chị hậu giang mời quý khán giả cùng theo dõi hết video dạ chào cô chào chú dạ, à, cô chú là mẹ của chị ngọc ha cha mẹ của chị ngọc dạ, dạ. thì à, cái câu chuyện của chị ngọc á, là bị à, gia đình bên chồng hất hủi và bị tác động về vấn đề là khi mang thai đó dạ. Và sau này chị Ngọc sinh ra một cặp sinh đôi như vậy á Rồi cô chú có biết cái chuyện đó không? Dạ lúc đầu á thì không biết Hồi chồng đó có mà gà có con vợ sao đó thì không biết nó giấu Dạ Người sao này nó gần xanh đó Là ở chợ ảnh nó khó khăn rồi nó khổ chồng quánh rồi đó ừ. Rồi nó về thì quánh nó giấu nó không có chia sẻ với mình Là chính xác chị Ngọc giấu mình luôn Giấu luôn à. Rồi nó mới ra về đây nó mẹ ơi giờ con khổ quá Chồng con nó bỏ con nó có vợ khác rồi Dạ yeah. Rồi à, cô mới nói thôi Không ai cô chú nói thôi không ai con về đây đi Rồi cha mẹ bán số đó Đi bán số đó có cô mà cô có cháu không cháu chứ biết sao giờ con À là chú là đang đi bán vé số hả à, Đang đi bán vé số à, Mình bán một ngàn bao nhiêu tờ chú Trâm mời vé số à À, trong ngoài hả? Có vỡ thứ bảy mà được nhiều Dạ Thứ bảy được hai trăm ngoài Trời ơi Chú về chú giải cái số lên cây Hôm nay mới lãnh gì nhiều quá da chú Cái này mới lãnh Mới lãnh về Mới lãnh cho bán ngày, ngày mai bán đúng không? Dạ Số này số rồi à. Mới trả tiền nó lãnh đưa lại số mới Dạ Rồi một ngày mình bán hết chỗ đó không? Rồi có khi hết thì không có hậu gian là không hết nổi Bị gì nó đưa tới hai trăm ngoài lên Dạ có mấy đài kia là trong ngoài vé bán hết Mình mình bán vé số vậy như vậy là nó đâu cho mình trả đâu đúng không? Không, không cho trả dạ rồi cái câu chuyện mà chị Ngọc mà bị chồng mình hất hủi trên Bình Dương đó yeah. Rồi khi mà chú nhận tin với cô hay hay tin rồi Như mới kêu về đây hả? Mình không có hay Dạ yeah. Rồi đánh đập rồi nó giấu hết trơn mình yeah. không biết Rồi về nó nói giờ chồng nó bỏ vậy đó, giờ nó khổ quá Rồi cô mới nói thôi, bây giờ đó, ở chỗ thì không có ai Cũng sợ điều đó xảy ra ha Sợ nó xảy ra vậy Cũng yeah. như nó bỏ rồi Rồi sợ nó hại á ừ. kêu nó Nó kêu với nó là để con suy nghĩ lại coi Nó còn không về Nó giấu mình như nó sợ về Gánh nặng cho cha mẹ Chị ừ. gánh ra có Ngồi xuống Cô mới nói thôi ra Ta mà sắp đứng lên quay Về đi con ơi Nó mới sắp xếp Đó. Đó Tần sau Tần sau nó mới nói thôi Vậy con về mẹ nó về đây bố hổm có mạnh thường quân mấy chú vô quay đó lên trình bày nó mới nói là à, có bầu mà thằng đó có à, vợ nó qua nó nó gặp mà về nó còn quánh nữa ừ. cô mới nói cô mới hay chứ thôi cô không hay dạ nói vậy mà cô mới nói tại sao mà không nói dạ à, có bầu có bì mà thằng chồng không biết lo không biết gì hết trơn mà còn đánh đập nữa ừ. cái đó chồng là vô trách nhiệm rồi À, sao không nói với mẹ nó nói con nói sao mẹ lo à? ừ. bởi vậy cô à, khóc cô nói à, mẹ con tao tao còn không dám quánh nữa ừ. mà có bầu có bì vậy đó mà à, đánh con tao yeah. à, vậy cô không có biết mặt nó có một lần một thôi chứ cô cũng không biết nhiều lần nữa là đó giờ là chị Ngọc quen với bạn đó là à, cũng không có dẫn gì đây không luôn. có dắt về hồi đó xanh với thằng này nè à. có mười bữa à, nó điện à, nhỏ này phải à, 
qua bên xe qua cầu ra dắt ẩm qua bển là nó chở về chứ nó không qua đây luôn không vô nhà luôn không vô không. luôn trời ơi con rể gì để đu đủ ừ. gì kỳ vậy trời không vô nhà ừ. luôn nó qua nhà đâu Ở vậy rồi cô mới hỏi nhờ con ngọc cô hỏi cái tại sao mà không có cho không cho khi nó qua dạ nó nói cả không chịu nó chở nó không tiền nó kêu về gấp nó cho qua cái đó nó giấu mình hay gì mình không biết dạ cô mới nói thứ rể con gì mà sao mà qua tới nhà ông cha mẹ em không qua ừ nó rồi qua bển lại lên xe nó giọt chứ nó không có nó nấu cái gì cô có nghe chính xác chị Ngọc kể với cô là ba mẹ chồng á là giống như là nói nặng lời đó nói chị Ngọc là làm cái công việc mà dơ bẩn luôn không có nghe nó đó từ đó không? À, nó về nó cũng giấu nó bỏ hỏng nó mới kể ra đó ừ. kể ra như là bà vợ chồng không thương rồi hết khổi nó nó này nói kia nó nói dâu miền Tây bà không thích bà ừ. không thương dâu miền Tây là bà không có ưa vậy ha yeah. Ủa người miền Tây mắc gì không ưa à, ừ. Người thì có người này người kia với ngộ à, à bà không ưa. Vậy bả miền nào vậy cô Bả ở uh, gì? Thái Bình Thái Bình à. miền Bắc à, Bên Bắc ừ. Rồi uh, nhỏ nãy nói con chịu chuộng đủ hết trơn không mà bả nói bả không thích bả không ưa con... Bởi vì con nói với cô vậy nè cái cái tính của thằng mà thằng rể đu đủ của cô rể rể trời đánh của cô á yeah. thằng đó nó dính cái giống cái tính con gái mẹ của nó yeah. biết không tại khi người đúng không qua nhà tới đây ít nhiều gì mình ăn ở con người ta cũng là cha là mẹ của người ta yeah. ít nhiều gì là thôi con chào hai bác hay gì gì để chưa đám cưới hay gì mình ăn ở cha mẹ cũng được vậy yeah. ai nói gì nó yeah. biết không hôm qua chào được tiếng nào á đâu là lo lụi hội là đi về yeah. qua bên kia xong nó, nó coi thường mình đó chú đúng không nó thấy chú bán vé số nó coi thường chú chú gì vậy đúng rồi đúng rồi đúng rồi tại tôi nghèo khổ mà thì đó nó bắt nó thấy chú cô chú bán vé số nó thứ nhất là khinh thường thứ hai nữa nó mất dạy à, cô ơi à, là cô nói là từ lúc mà chị ngọc quen cái nam thanh niên đó là con rể đu đủ của cô á là cho được một đứa bé 3 tuổi bây giờ không về gia đình này không không, không, không. về là không về là không về không, không. không có về là bên đó nó giàu dữ không mà nó chẳng trẻ dữ rồi con đó thì cô có không biết luôn hồi đó vì mình chưa có lên tới nhà đó mình chưa biết rồi có nghe chị ngọc nói về vấn đề nhà đi về chồng bên đó và bên chồng thì cũng như nhờ bà cô chồng hay là gì đó giúp đỡ cho muốn là trọ đồ thôi chứ bên bà thì ở bên thái bình nó qua đây mới lập nghiệp dạ rồi cô chồng thì nó mới cắt nhà trọ cho thuê nãy kia rồi mình ăn mới lên thôi thôi chứ cô cũng không biết luôn ừ. nghe ngọc nói chứ hồi đó giờ cô chưa biết ông mặt bà xui ông xui ra làm sao không biết là chính xác hai bên gia đình chưa gặp nhau không không biết luôn trời ơi sao mà ngọc bà ngọc có sống trong cảnh khổ dữ vậy trời ừ, chồng mà gì mà giết mà con rể của mình mà mà, mà cô cũng không biết, không biết mà ông xui của mình cô với chú cũng không biết luôn đó, à, <cười> Để biết được lần nó xuống biết đó. lần là nó rước thằng lính đó đó là rước là chính xác ngoài đường chúng vô tới nhà mà không không nó ngồi bên cầu anh á trời ơi đúng à, đầu ẩm để đu đủ thiệt rồi ẩm ẩm đứa nhỏ đem bệnh tin đi giống mẹ nó ừ. dễ người ta chú qua rồi mấy vậy cô mới điện hoài cô hỏi chứ có nằm bữa điện không mất mấy cô cũng gầu nó không biết ở chảnh nó có gì không đó, mình nghèo khổ nữa mình hú tiền đi rồi làm sao mình điện hỏi thăm nó hoài à làm trình đây là nhà là nhà của ông hàng xóm không à, chú của thằng chú chú của chú hả chú hàng xóm hả chú cái bên cái dạ. bên dạ. rồi con hỏi thiệt là khi mà nghe tin chị ngọc mà bị chồng tác động như vậy rồi đi phải sinh non nữa rồi lúc đó gia đình có tiền để mà lo có tiền, có tiền bạc đâu mấy cái cô mà trong cái nhóm hội gì đó phụ nữ á dạ. cũng kêu á thôi nọ phơi cưng ấy đây người cũng như chị chuyển cho người dạy chịu đó mấy cô đó mới cũng như là à, nói cũng như ăn mũi ngọc à, gán đi đặn xăm đi đặn cho ra mà đừng có buồn đừng gầu vậy đó rồi đó mấy cô nó cho người dạy chịu dạy chịu đó mới có tiền về ăn mẫu á à vậy là xin mẫu hả con mẫu mà em bé mới có ba mươi lăm tuần à rồi ra ngoài mấy ở ngoài thôn đấy giờ em bé nếu mà mổ thì phải hấp điện ừ. chứ giờ không hấp điện là ừ. dàn da dàn da chứ nuôi hay ừ. đó, rồi kêu người nhà của quách thì ngọc thì vô làm ký tên dạ. đó cô mới vô cô ký tên rồi cô nói không cô ơi giờ gia đình cũng khổ lắm cô nói thì giờ đăng ký cô vô ký tên đại đi rồi giờ tao mổ cho em chứ giờ biết sao đó rồi mới vô ký tên cho mẫu lên mẫu thì mới mẫu rồi thì bắt đầu nó đưa hai em bé đi chỗ khác rồi đâu có mình đâu có nó cho mình gặp mặt một lần rồi, rồi kêu ngoại nó ra Ở ngoại nó bắn số mới điện ra nó thôi anh đi anh giữ hai đứa bé đi em thì em giữ mà cái thằng nhỏ con đó đó với nó 
tại vì mình tới lưu đặng người ta kêu mua thuốc giảm đau mua này kia chạy trời ơi nó nộp thì ở lòng sáu tôi thì giữ em bé lòng ba rồi chia ra có hai vợ chồng chạy tới chạy lưu rồi nó xanh ra nó khóc hoài mẹ ha con con mẹ có hai là coi như là sinh ra buồn cái khóc hoài tuổi thân á tuổi khóc hoài thấy vậy cô cũng mà hỏi con nó thôi gác đi con ơi Lắm. con hỏi cô nè cô thấy con gái cô khổ như vậy cô có nghĩ gì được không? Mấy giờ mà giờ cô gắng mà, mà sống mà nuôi tiếp mà nó thôi chứ giờ cô cũng không có nghĩ gì hết chú thấy con gái của chú á sống trong số khổ như vậy chú có nói điều gì gì không chú tôi thì tôi thấy tôi cũng không biết nói gì giờ nó giờ con nó vậy mà cũng khổ mình nghèo thì giờ nó kệ mình vui hút nó, sống nhau nó ráng nuôi nó chứ không lẽ giờ bỏ nó gì thấy cháu nó cũng vui nghiệp bên tà chồng nó thì không ngó ngàn rồi thì mình ông bà đó mình ở đây mình cũng phải ngó nó mình nuôi nó thì nữa nó lớn nó, nó, nó cũng biết ơn mình chứ không phải là nó bỏ còn ví dụ mà bên nội nó giúp thì đỡ được một chút không giúp thì mình ở đây mình phải chịu thôi mình ông bà mà mà chắc ta không giúp mà chú ơi thì bởi vậy, nhà ta chú người ta còn vô thì bởi vậy, vậy chú mắt thì không mình chú thì mình mình, mình nói vậy đó thí dụ ta giúp thì giúp không giúp thì thôi mình cũng làm tròn vụ mình, mình thôi ông bà mà chú hải qua hay gì đó điện kia điện ông nhà chồng luôn à. điện ông nhà chồng rồi ông nhà chồng bắt máy à. điện lâu lắm mới bắt máy bắt máy rồi họ chờ nó chơi giờ thằng chồng nó tình minh nó chơi cha nó với anh minh đó mà giúp gửi tiền sữa tiếp cho con chứ giờ con nuôi hai bé nuôi không nổi ừ. ổng đi ổng bị bắt ổng thế là hai đứa mày muốn làm gì làm kệ mẹ hai mày tao ừ. không trời đó cái gì ghê trời ơi nói chuyện kỳ trời ừ. tao không có tới là ổng nói với nói nổi với con dâu ừ, thì ổng nói với con dâu mình ha trời ừ. ơi ông giờ trong gì kỳ cục chứ trời ơi à, hai mày muốn gì hai mày nó làm ơn mày mới mày điện nó ơn đi tao tao không biết rồi điện bữa đó có chú Hải rồi mấy chú nó nghe Trời ơi, lại thì chứ Ông lớn mà ổng nói chuyện ra thiếu văn quá quá hả Dạ, ừ. bởi vì ổng nói mà Ít nhiều đó, nếu con người mình lớn mà sống trải đời biết điều á ừ. Con mình cũng ăn ở với người ta vậy có con ấy, ấy Mình ví dụ mình không thương con mình cũng phải thương cháu phải không cô Ừ ba đứa cháu không có trách nhiệm gì hết trơn trời Hai đứa thì sinh đôi nữa thấy rồi thấy cưng sợ Bức xúc thiệt luôn anh ta ơi Còn nói vậy đó rồi bây giờ bữa đó chú Hải nói thôi vậy là bên nội nó bỏ luôn không bỏ bỏ luôn rồi Thằng Ngọc ơi giờ bên nội tao không ngó tới rồi cưng ơi Rồi nó nói giờ không ngó biết à, nhờ mà biết làm sao giờ về đây cha mẹ ở cha mẹ cha mẹ giúp đỡ chứ biết làm sao mà giờ giờ con hỏi thiệt là khi mà cái đoạn video này tụi con đăng lên và cái người nhà bên thằng chồng khốn nạn của bé chị Ngọc nè à, muốn xuống đây nhìn nhận con mình cô cô nghĩ làm sao? Cô nhìn nhận thì giờ cô thì cũng như con cháu phải không? Con ừ. cháu của anh ta cô thì không cấm cản nếu mà xuống đây biết điều cô cho nhìn mà không biết điều cô nhìn. lấy chỗ trà quét gì con? Ừ. Khinh mình ra mặt đó với trà khinh nó lại. Người ta, không, người ta không có ngó ngàn tới mình. Dạ. Mà không có điện không hỏi không gì hết trơn vậy chứ con à, hỏi cô là đơn giản thôi xong thai là đã cực khổ lắm rồi còn bị tác động và sinh non nữa sinh non đó sinh nó có 35 mươi lăm tầng rồi đúng rồi đang mang bầu nghe nói là lúc 7 tháng 7 tháng mấy là bị tác động đó hả cô bị quánh bị chồng quánh có ảnh hưởng gì không lúc đó bị chồng quánh mà ở công tả công ty cũng như là ở ngay xưởng đó người ta can ta ừ. can nó đỡ thôi xô té rồi dạ. rồi nó mới buồn nó mới đi tự giận đi là cậu gì đó à, vậy hả dạ nó tự giận rồi cái chú kia ở đâu không biết đi lại mới kéo lên kéo nó vô nó thôi cưng ơi có gì đó cưng không thẳng đi cưng đừng có suy nghĩ này kia rồi về cái chú nó mới điện hai cô nào đó mới lại nên nói nó cũng như là phiên nói là như đó rồi mới điện số thằng thợ chồng nó không biết ai đó mới biết điện lại cái nó chạy xe lại chạy xe lại thì nó kêu thằng kia chở ra kêu dắt con vợ nó về đi bộ về chứ nó không nó chạy xe nó bỏ nó đi bộ không chở vợ về luôn nó không chở mà nó ba kêu qua thằng kia dắt con vợ nó về đi bộ về vậy đó hả dạ. vậy nó tính ra lần này nó đâu có thương yêu gì đâu chú yếu là nó nó lợi dụng nhỏ này nó ăn ở cho sướng bản thân nó thôi cô ơi nó không có thương yêu gì đâu ảnh hưởng là do cha mẹ nó đó, đó thiệt à, con hỏi cô điều này ha khi mà chị ngọc về đây đó rồi không biết chạy con cô chú có tiền để mà lo cho hai đứa bạn nhỏ đâu có tiền đâu có tiền bạc gì đâu bán vé số bán vé số ngày nào thì lây lắc cũng như hết ngày nấy chứ đâu có tiền bạc gì đâu ngày con ngọc nó không có về đây á thì hai chồng chia 
ví dụ lấy số về chia ra người bác mớ nó mau mau đó rồi bây giờ thí dụ ngọc về đây thì vợ tôi phải bỏ tiếp nó à. tôi phải ôm của cô luôn. tôi phải gánh luôn à. đó. Đó chính xác là cô với chú là chỉ là bán vé số vé số để sống à, thôi à, à. À. Thì bán hết sáng bữa nào miếng hai trăm thì ngồi trăm dạ còn chia nhau bán như người bảy tám chục còn có nói về hồi nó xanh tới giờ là cô không có đi bán được tại vì hai em miễn nó khóc, hai cháu nó khóc thì mình phải giúp đỡ nó tiếp nó này ừ. kia đâu có đi bán bỏ nó được. Dạ. Yeah. Mà cái con nghe cái câu chuyện của chồng chị Minh, chồng chị Ngọc em con thấy con thua rồi đó. Cái mẹ chồng gì mà khốn khốn khổ dữ yeah. trời. Còn ấu chỉ dụng mà sống mà phân biệt vùng miền nữa mà. Nói ừ. sống vùng miền nó còn chưa cái ra khỏi cái não. Ghép dân miền Tây. Đó thì đó. À, mà nghe cái câu chuyện mà chửi dân miền Tây là quê nha ừ. Bức xúc đó, đụng chạm tùm lum tùm la cho anh nha Miền Tây ăn đâu ăn hết của nhà ông nội của bà đâu mà làm kỳ cục cho chơi ừ. Thiệt luôn á Mới vậy ta Mới vậy quế mà Đó mà này đụng chạm thiệt, con nói thiệt là này bức xúc Nói á Cũng vậy hết trơn Mình nói á thì cũng phải có 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 lúc thì, Chứ đừng có nói qua đũa có lắm mình nói quá Nói qua hết cái miền Tây của mình này còn Trời ơi, không tin được luôn Nó lúc quá xa bây giờ nè con con hỏi cô nè giờ cô có mong muốn điều gì ở giữa bên nhà chồng của chị ngọc không cô nói thẳng lên trên clip này luôn đi cô bây giờ thì cô không có mong muốn cho người ta bỏ con cháu mình rồi rồi bây giờ đó, nếu mà xuống mà nuôi cho nó lớn mà xuống nhìn là giúp phát cô không cho nhìn đúng rồi không không bao giờ xuống lấy chổi quét về cô không xuống là không cho nhìn dạ. cô là giờ bây giờ con cháu của bà bỏ thì bây giờ tu nuôi là giúp phát không cho nhìn đúng rồi có cho nhìn nhận là cháu nội cháu chị tới hiện tại bây giờ là hình như là hai đứa bé với ba bé luôn chứ đừng nói hai đứa là ba đứa nhỏ này dạ. là lấy họ bên ngoại lấy mình luôn. Mẹ luôn là ở với nhau mấy năm trời luôn có không làm gì cái không nó tính là hai đứa này sanh ra nè là nó nó hỏi chồng nó chồng nó bây giờ nếu mà làm giấy là nó về quê nó nó làm giấy độc thân ừ. về làm làm giấy kết hôn làm làm cái xanh cho hai đứa này nó hẹn lần hẹn lựa hẹn hoài nó đẩy lừa đẩy lừa thì nó cũng hẹn nó nó hồi để nó về bển nó làm giấy mà có làm đâu mà nói giờ con thấy lạ thì ở ba mặt con mà biết quen biết bao nhiêu năm rồi mà không có xuống thăm nhà bên xuống. nhà vợ một lần nào luôn bởi vì á bởi vì cái này nè nói thẳng ra đọc đọc này mình đọc được cái vị thằng này ngay từ đầu là nó đã coi như xem thường mình rồi và cái tiếp á là nó không có tôn trọng thứ hai nữa là nó không có muốn sống lâu dài nó chỉ lợi dụng thôi nó lợi dụng con của cô chú để mà nó ăn ở ăn nằm cho nó khỏe nó khỏi tốn tiền thôi nó thẳng là vậy chứ đâu có trách nhiệm gì đâu giống như không rồi á cái 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 hay ham muốn đúng không ừ rồi trong đầu của nó đó, nó đã có cái sự mà phân biệt dùng miệng như thế rồi ừ. thì làm sao mà nó có có chuyện mà nó nó là đồng ý để làm kết hôn này kia kia nọ được đúng, đúng rồi, không đúng rồi nó bởi vì cái cái câu chuyện là nằm ở chỗ đó chứ mình tại sao mà ở ba mặt con nếu người ta thương vợ đàng hoàng người ta con người ta đàng hoàng đó đàng hoàng ngay từ đầu là người ta đã có muốn làm hôn thú này nó đàng hoàng vô bước khỏi tới đàng hoàng rồi đúng không đúng chứ không phải là cái kiểu mà cái kiểu mà sống lối sống mất dạy của nó như vậy nó ảnh hưởng đó là do từ cha từ mẹ nó ra từ chưa gái mẹ nó ra đó chứ không đâu hết trơn á chứ ở đó mà 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 phân biệt dùng miệng gì người thì ở đâu mà chả là người sống ở trên cái hình dư ếch của việt nam mình á ở đâu cũng là bà con anh em hết trơn á mà đó, cô thấy đó cái người miền tây mình thì chất phát thật thà dễ thương thấy không ừ. có sao nói vậy Bởi, bây giờ nè cô có một lời nào cô gửi đến tên 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 à xui gia đó à, xui gia lụ đạn đó không nhà cô đâu có biết mặt mày bả đâu mà cô gửi bây giờ cô nói tốt, gửi lời trên clip là bả thế nào cũng coi hả à. tốt, tốt nhất cô không nói luôn rồi Thiệt, không nói tới luôn, nói tới mất công cái bắt bẻ chữ dân miền Tây nữa đó Không, bây giờ cô cứ nói đi, cô nói đi bây giờ Bây giờ cô nói vậy, cô nói bây giờ đó, cũng như là người ta không ngó ngàn gì tới con cháu mình Bây giờ cô không cần Không, không cần luôn Ý nói gì nè, cô nói này tôi nói cho cái chị xui tôi chưa biết từng biết mặt đi Đó, tôi gửi lời dài lời cho chị nè đó, chị, Cô nói đạo lý với bà nghe Cũng như là không biết mặt mà cho lời là cũng như là xuống mà nhìn con cháu là dứt phát tôi không cho nhìn yeah. tại vì bỏ mà bỏ ở đây tôi nuôi mà tôi không cho nhìn đó chứ giờ mà cháu người ta cháu nội mà người ta còn bỏ nữa mà thân ích kỷ nó không có biết hai đứa nhỏ rất là dễ thương luôn á cô ơi nó không sống mà ích kỷ sống mà nhỏ nhen sống mà ấu trĩ phân biệt dùng miền là không được cái thể loại này nó còn coi như là nó còn À, trong cộng đồng coi như là những cái gương mặt đó nhìn trên màn hình đó thì cô chú anh chị thấy đi đi đâu đó nó mua cơm đừng bán cơm cho nó nó mua bún đừng bán bún cho nó có thể loại vào sống một phân biệt 
người đâu mà trả người mà phân biệt ngay từ đầu nó nó đã coi như coi thường con cô cái kế tiếp là nó coi thường gia đình mình là ngay trong tư tưởng nó đã, đã phân biệt rồi chú không đúng không nó coi nó thấy cô chú bắn giấy số nè Thấy không bởi vì nó coi gia đình mình không ra gì thì đương nhiên nó phải con cô ba má em dưới làm gì thử chú với cô là dù như là 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 là, là đại gia với này có đi về để nhìn không trời ơi cái tụi mấy thằng đó mấy cái loại đào mỏ đó chứ không đúng đâu rồi, chứ. đúng rồi chú nói tôi nhận đúng rồi thử chiều nay chú nói chúng 12 tờ đặc biệt thôi thử coi nó bò xuống đây bò 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 liền như sao thảo thứ dòng cái thứ gì đâu chú đưa con cọc cái số con mua ủng hộ chút chú đi. có chú chú cho dài lời chú gửi cho ông xui tương lai của chú đi chú sáu ngày mai sáu ừ bữa nào cũng được hết trơn ở trên thì dày đó ở trên 12 tờ ở dưới hai tờ chú có mạnh dạng nói à, đi rồi. chú uh, như ví dụ như giờ nè thì uh, cái câu chuyện của chị ngọc á thì thật sự đem ra mà ngồi mà nói á nó rất là dài những ừ. câu chuyện trong gia đình mà nó rất ừ, là nó dài nhưng à. mà trong cái khốn khổ nhất á là cái người chồng cái thằng chồng mới có chút xíu với giấc ngủ chưa sạch á thì nó ừ. lại là một cái chuyện nó nói là nó không có còn là tình người nữa đó yeah. rồi vợ con thì bầu bì mà sinh đôi mà nó còn hất khỏi mà nó còn tác động như vậy nữa yeah. thì nghĩ sao mà người đời mà không căm phẫn chứ nổi đó thì giờ bây giờ cô với chú có muốn gửi lời gì cho thằng rể đủ đủ của cô chú không thì bây giờ tôi gửi lời lại bây giờ hồi đó thì nó ngay nó ở với con tôi mà tôi thì cũng mới biết mặt nó lần đầu thôi yeah. thì bây giờ thí dụ nó sống với cái người kế này dễ cho nó sống trăm năm hạnh phúc đi ừ. chứ tôi không cần nó luôn con tôi cũng không cần luôn nó thắng luôn như vậy đó nó quánh con tôi vậy tôi chưa quánh con tôi mà nó quánh vậy thì tôi cũng đau lòng lắm yeah. nó thật tình đó thì bây giờ tôi chị ngọc mà bị tác động mà để mà xém xảy thai rồi yeah. tôi, tôi về tôi nghe tôi mới nghe nói đây thôi chứ hồi đó giờ về nó chưa yeah. nói Dấu à, dấu à, rồi à, 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 thôi đó. bởi vì à, nó ở cái đời như vậy với con tôi tôi thấy không được rồi đó. Dạ, chính xác là cô chú được mấy người con tôi có ba đứa à ba người con gì ngọc thứ mấy à, thứ ba đây là nhiêu tờ chú không biết mai để coi ra này nó là 12 tờ đó thì có một một hai ba là hồi đó giờ chị ngọc này á là bảy trước khi quen cái cậu thanh niên này rồi trước đó có quen ai không lúc trước thì mình cũng không biết mình đi làm chả thì mình cũng không biết nữa rồi nói bị chả nó cũng như đi xa mình đâu có biết là cái này là 24 là đúng là chính xác là chị Ngọc quen cái này 4, uh, 36 cái, Đúng ba mặt con, ba mặt con của nhau luôn <cười> 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Chúc Giang Miết đó Chúc hai điếm chút Chúc nó đi điếm Tại Giang Miết đó chú điếm cái không nghe được Rồi à, là ba mặt con là khi mà đẻ đứa con đầu tiên của chị Ngọc là về đây cô nuôi luôn ai luôn Đó, rồi mai ngọc ở đây bữa nay cha đi xuống nước nó hồi trả xuống nước thì mấy chị cha đi qua đây đi rồi đấy nó cô mới đồ ăn nó hồi xuống không qua đâu mà qua cậu ẩm con mà mở người đưa đồ sách nào tiếp mình đi vô chỗ nào lên xe dọn luôn vậy là bắt dọn dẹp mình thấy bà luôn bắt mình mới có một tháng bắt dọn dẹp mình là mới sinh em bé ra dạ. là bắt chị này làm đuối gì hết giống như ở đợ oxy nha dạ. dạ. ở nghỉ ngơi gì hết nó thấy cô nó không biết thì con không dạ. con của mình ở dưới này á cái gì mình cũng giặt cho nó cái gì mình cũng làm cho nó về chảnh mình nó nói có ai tiếp đâu. con mà khóc mà cũng bảo cũng đâu có diễn tiếp không diễn tiếp luôn mà đổi kỳ cục chứ ta không nhưng mà 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 là hai ông bà đó đang sống ở trong đây luôn hả giờ đang sống ở trong này ở gần bến cả bến cát gì đó à bến cát bình dương nghe vậy là việc gia đình nó vô trong này sống nhà đình. cửa trong này không là gia đình vô trong này cũng như là bên <cười> bà cô gì của nó đó là cất nhà trọ rồi cái khu giường đó là của bà cô cô của bà hay gì đó rồi cho ở rồi cho bà cũng như cho bà giữ giường giữ nhà trong luôn giữ cho nó mướn nhà trọ rồi là à. cho bà làm hết mà, mà ở 
Ồ, vậy không bà cũng đâu có giàu sang mà phú quý gì đâu bà nó phải dặn tay giá vậy đó mà coi thường tay dưới trời ừ. à, à, nhưng mà nó thiệt là đói giờ không có nói chuyện qua điện thoại luôn à. trời ơi trời cái gì chứ là cô nhớ chính xác là chị ngọc này ở với cái thanh, thanh niên đó là bao nhiêu năm chưa thì ở hồi đó không nó có bầu thằng này đó là nó cho hay đó là nó hỏi rồi mẹ ở với thằng nãy đâu đó quê nó ở thái bình đó mà nó giờ vô trong này ừ. rồi nghe nói thì chứ cũng cô cũng không biết hỏi thăm đó thì giờ thằng con nó ba tuổi mấy rồi chắc nó ở cũng gần ba bốn năm bốn năm trời mà không gặp được thằng rể cũng không nói chuyện được với bà xôi à, mà trong khi đó có bây giờ tính ra cặp bé sơ sinh nữa là ba đứa con à. là ông có bên nội là kiểu mà mất tích luôn mất tích. giống như là kiểu mà người vô hình vậy đó à, nhưng mà mình không biết chị, chị, chị mình không có chỉ biết con mình nó có con thôi chứ mình không biết mặt mày xương da là cái gì đó giờ con hỏi thì nếu câu chuyện này đem lên cô chú có thấy mình tuổi thân bị ngại ngùng trước với người dân không người dân vậy giờ thì mình vô phước rồi cả. À, con mình nó gặp vậy thì mình chịu chứ biết làm sao vậy? Yeah. chứ làm sao giờ, giờ giờ giống như lên này giờ à, sao mà con bà làm sao bà khẩn ra hỏi con bà nãy kia làm xui nãy kia sao cho biết mặt đồ thì người ta hỏi mình mình nói giờ tại con mình nó duyên nợ làm sao nó định vậy chứ mình đâu có có, có định đoạt được dạ yeah. quá khổ quá khổ đâu biết làm sao giờ trời ơi khi mà xuống nói chuyện với chị ngọc hồi nãy chị kể ra nhiều cái vấn đề mình thấy mình bức xúc nhất là cái câu nói là con gái miền tây làm cái này làm cái nọ ủa làm cái nghề của anh ta rồi con ta cái ta làm đâu phải ăn hết của nhà bả đâu mà bánh bả đi khi dễ người khác quá đáng quá đáng như vậy để cái 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 dân miền tây ta làm nhiều ghét mà miền tây người ta là chất phát thật thà hồi đó ừ. giờ cái gì là gã nấy cho đâu có mà cái gì bà nghĩ bà không cưới hỏi thì đúng rồi mà nó xem thường đó xem thường đó <cười> thẳng ra người dạ, sống với nhau uh, hơn nhau gì thấy cái đạo đức cuộc sống cái, cái, cái câu chuyện này đưa lên nó sẽ xảy ra nhiều luồng ý kiến đó là một đó là uh, nói về bên chồng của ngọc là vấn đề là khi xem thường dân miền tây mình thứ hai nữa là nói dân miền tây mình đi làm những cái chuyện dơ bẩn nó là làm ô uế cho xã hội. Dạ, thì những cái lời ý kiến nó sẽ trái chiều rất là nhiều. Ừ. Thì uh, thông qua video này cũng mong quý khán giả tự mình nhận cái câu chuyện này, cái này là do chính xác người nhà kể lại. Chứ ở đây anh em YouTube thì không có ai không mà có muốn xen vào cái câu chuyện này, chỉ mà muốn quay quay để giúp đỡ mình chỉ thôi. Nhưng mà trong cái câu chuyện này quá nhiều quá nhiều cái chuyện xúc này. Như là hiện giờ là gia đình đang sống sống trên bến cát bình dương hả con dạ. cụ thể là bến cát bình dương chung đâu cái chỗ nào đâu không con cô không biết à. hồi đó giờ cô không có lên tới chợ không biết luôn không dạ. biết ở đâu hết thì nói, nói chung là tụi con hôm nay ngày, ngày hôm nay xuống đây thì nghe câu chuyện của cái người chồng vũ phu ra tay với vợ lúc ban mang thai đó ừ. thì dẫn đến là coi như là sinh non À, một ca đó là câu chuyện là xã hội cũng bức xúc mà tụi con cũng rất là bức xúc cái thứ hai nữa là khi mà cái câu chuyện mà nghe nói là cái phía bên mà cái 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 người chồng này là có có dấu hiệu mà coi như là phân biệt dùng miền xem thường người miền tây đó thì tụi con càng bức xúc hơn nữa à, nói chung là cái câu chuyện cô kể nãy giờ là cái câu chuyện đó là hoàn toàn có thật hết đúng không cô dạ. cô có bịa ra không không trời ơi nó về nó kể nó nói mẹ ơi con làm gì bà cũng không chịu chứ bà cũng không thích 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 chứ bà ghét cho mình ghét ra mặt luôn ha yeah. ừ, ghét nguyên miền tây mình ra mặt luôn ha yeah. trời ơi thua rồi cô thì nó đâu ngay cũng không biết rồi nó kể vậy thôi ừ, thôi ta ghét miền tây người ta ở ngoài ngoài ta sống luôn đi vô đây chi cũng biết nó rồi ghét người này ghét người kia chi cũng biết tức á mẹ ừ, đã nói dân miền tây mà về bình dương sống chi vậy cút chị ngoại mẹ cho rồi đi bực mình mấy chú có lòng cũng cảm ơn mấy chú nhiều dạ. nhà hảo tâm rồi cũng cảm ơn dạ, dạ. con xin chào bà con gần xa ngải đen ngải chống độc của cao trung sơn á, hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp thói hóa các đốt sống tê bì chân tay viêm son thần kinh tọ bệnh chỉ ung bú mất ngủ lâu năm hỗ trợ tiểu đêm gút thải độc tố cơ thể thải mở thừa ngăn ngừa di căn ung thư đặc biệt là chị bao tử rất là hay luôn á bà con